good morning dear students welcome to the online class we are discussing about the research design topic and its differences we have studied about the descriptive research design and the causal research design and how to prepare the research design in the method of descriptive study and causal research study now we are comparing and uh, de uh, evaluating the differences between descriptive research and uh, causal research there are so many differences in the descriptive and causal research method it mentions in the points difference in the field difference in hypothesis difference in objective and difference in treatment and in difference in the field expansion difference uh, എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസൽ റിസർച്ചിലും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിലും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ ബേസിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ബേസിൽ അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസുകളാണ് രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡാണ് അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി അല്ല അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ല എവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കോസൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഫീൽഡ് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനാണ് ഇന്ന് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസൽ റിസർച്ചിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൊക്കെ കോസ്റ്റൽ റിസർച്ചുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഉണ്ടോ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ അതിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിലേക്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുത് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വേ വേ ഏഡ് ഓൺ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സുകളുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ബേസിലാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിൽ നേരിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറും അത് രണ്ടിനെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോസൽ റിസർച്ചാണ് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനെ ആണ് നേരിട്ടിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈൻഡിങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോസൽ റിസർച്ച് എപ്പോഴും റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനെ ആണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി എന്താ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതിന് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണവും സൊല്യൂ കോഴ്സും നമ്മൾ പറയും അതിന് എന്തൊക്കെ ഇഫക്റ്റ് അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന് സൊല്യൂഷനും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ അതിന് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കഴിയും എന്തോ സംഭവിക്കുക കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കാം കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക
ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹൈപ്പോ നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിലും അതുപോലെ തന്നെ കോസൽ റിസർച്ചിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസുകളെയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റകൾ കിട്ടി അതിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ബേസിലല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കോസൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ കോസൽ റിസർച്ചിൽ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസുകളാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു അസംഷനിൽ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രൈസ് ആണ് കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രൈസും അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് കൂടുതലും ഡിമാൻഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തിസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോസൽ റിസർച്ചിൽ എപ്പോഴും ഹൈപ്പോത്തിസുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ള ഡാറ്റകളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നില്ല കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഒരു അനാലിസിസ് ഒരു ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മാത്രമേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോസൽ റിസർച്ചിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതിന് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനിലല്ല ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് നമുക്കറിയാം അതിനെ ഒരു എക്വയറിങ് നോളജ് ആണ് അല്ലേ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി നോളജ് ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല നീഡ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി അല്ല ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് പക്ഷെ നീഡ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കോസൽ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസൽ റിസർച്ചിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോസൽ റിസർച്ച് അല്ല ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ അതിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ല റിസർച്ചർ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു നോളജ് എക്വയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന മാത്രം ഐഡിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് അത് എക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ ആവണം എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിലില്ല പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോസൽ റിസർച്ചിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോ സൊല്യൂഷനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എന്ന് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസൽ റിസർച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തതിനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തുകയും ആ പുതിയ ന്യൂ പ്രൊഡക്
ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് ഫീൽഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റകളെയാണ് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫേമിനെ കുറിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ഡാറ്റകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അതിനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ബയ്യിങ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെ ബേസിലാകുമ്പോൾ വളരെ സാധ്യമാണ് പക്ഷേ കോസൽ റിസർച്ചിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ നീഡഡ് അല്ല ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ ഇതാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണ നമുക്ക് കോസൽ റിസർച്ചുകളൊക്കെ ഒന്നുകിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസുകളിലൊക്കെ എവിടെ ചെയ്യുക ലാബിലാണ് ചെയ്യുക ലബോറട്ടറി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ് ബിസിനസ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസൽ റിസർച്ചിൽ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് വേ നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ സ്റ്റഡി എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് സ്റ്റഡിയുടെ സ്കോപ്പ് അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് കോസൽ റിസർച്ച് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൽ അതായത് നമ്മളെ റിസർച്ച് ഡിസൈനാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മെയിനായിട്ടും വരുന്ന റിസർച്ച് ഡിസൈനുകൾ എക്സ്പ്ലറേറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും കോസൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോസൽ സ്റ്റഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കോസൽ റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എന്താണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് പഠി പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മേഖലയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെറിറ്റ്സ് ഡി മെറിറ്റ്സ് ഈ പറയുന്ന പോയിൻ്റുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് പറയുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ഒന്ന് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റിസർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സർവേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം റിസർച്ച് ചെയ്യാം മറ്റൊരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടും റിസർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ദർ ആർ ത്രീ ബേസിക് റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ഒബ്സർവേഷൻ സർവേ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ സർവേ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡാറ്റ കളക്ഷനെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ സർവേയും ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കോസൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ കോസൽ റിസർച്ചിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ റിസർച്ചർ ഈ ആ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് വേരിയബിളുടെ റിസൾട്ടിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് അതർ ഫാക്ടറിനെ എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
മാത്രമാണോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസുകളിലോ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസുകളിലോ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുകളിലൊക്കെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരുമ്പോഴും അവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താനാവാത്ത ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിങ് തന്നെ അവിടെയുണ്ട് ഒരു കമ്പനികൾക്കുണ്ട് കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡേ ടു ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും കമ്പനികൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിവുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫുള്ളി നോളജിബിൾ ആയിരിക്കുമോ മാർ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതിനൊക്കെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കൺസ്യൂമർ കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ് വാൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡൈനാമിക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസുകളിലൊക്കെ കമ്പനികൾക്ക് ഇനവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ കേസുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ നോളജുകൾ എക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അത് കൂടുതൽ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള നോളജ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ മറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ലബോറട്ടിയിൽ ലബോറട്ടറി ഒരു സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടൊരു സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ബിസിനസ് റിസർച്ചിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരു കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അതിൽ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിൻ്റെ പെർഫോമൻസും നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഫീൽഡിലാണ് ഒരു കമ്പനി മാർക്കറ്റിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് is are uh, often used to measure the causality അതായത് കോസൽ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് കോസൽ റിസർച്ച് ഈസ് ഡിസ് ഡിറ്റേർമിൻഡ് ഓർ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് വെദർ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വാരിയബിൾ കോസസ് ഓർ ഡിറ്റേർമിൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അനദർ വാരിയബിൾ ദ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ത്രൂ ദി കോസൽ റിസർച്ച് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചത് രണ്ട് വാരിയബിളിൻ്റെ നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോസൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ കോസാലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് മെത്തേഡിനെ പറയുന്നതാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആർ ഓഫൺ യൂസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ കോസാലിറ്റി കോസാലിറ്റി മീൻസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേരിയബിൾ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് കോസൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ദാറ്റ് വെൻ വൺ കോസസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ അനദർ വേരിയബിൾ അതായത് കോസാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ
observe the cause and effect relationship under controlled condition experiment ni itra mathre oru vyathyasam ullo nammal oru controlled condition il ninnu konda irikkum adinde cause and effect relationship ne study cheyunnathu appo nammal laboratory study okka anundengil la lab il ninnu ippo chala medicines okka pudiyadayittu produce cheyumbo aa medicines inde usage etra mathre undu ennaladokke aa oru ഒരു നേച്ചുറലായിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം കൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോസൽ സോറി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആർ യൂസ് ടു ഡിറ്റേർമിൻ ദ കോസൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അണ്ടർ എ കൺട്രോൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ദ റിസർച്ചർ ക്യാൻ മാനുപ്പുലേറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് മെഷർ ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കോസാലിറ്റി റിസർച്ചിൽ കോസൽ റിസർച്ചിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറിൽ ഉണ്ടാ ആ കോസ് കൊണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറിൽ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മാനുപ്പുലേഷനാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എപ്പോഴും റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാനുപ്പുലേഷൻ ദ മാനുപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുപ്പുലേഷൻ മാനുപ്പുലേഷൻ അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ദെൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി ഇപ്പം ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ ചേഞ്ച് അതിനെ മാനുപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കോ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓൺ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാനുപ്പുലേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അതിൽ ആ കാരണം കൊണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഇഫക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മാനുപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോൾ റിസർച്ചർ എപ്പോഴും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഈ രണ്ട് വേരിയബിളിനെയും ആ ചേഞ്ചസുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റിസർച്ചർ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ കോസാലിറ്റിയെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എപ്പോഴും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ കോസാലിറ്റി ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ കോസും ഇഫക്റ്റ് നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്താ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് അവിടെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും മാർക്കറ്റിൽ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പ്രൈസിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു റിലേഷൻ ഷിപ്പിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡിൽ തന്നെ പോയി എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാണ് അതെന്താണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് റിസർച്ചിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസുകൾക്കാണ് കൂടാതെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കൺ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് എന്താ ഹൈ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഒരു നേച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പരീക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നീഡ്സ് ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നീഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആ ഒരു നേച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഇല്ല നമ്മൾ റിസർച്ചർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റർക്കൊരു കൺട്രോളിംഗ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ പറയുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള കൺട്രോളിംഗ് എവിടെ കിട്ടില്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റർക്ക് കിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെയും അതിലുണ്ടാവുന്ന കോസും ഇഫക്റ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് വരാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയൂ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടാണ് അതായത് എപ്പോഴും എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വരുന്നത് അപ്പം എല്ലാ ചാനൽസുകളിലും ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസിങ് പോലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡി ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇൻ ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി സെയിൽസ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മോർ പ്രിസൈസ്ലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെഡിസിൻസുകൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റാണ് അപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ക്യാൻസർ ഗ്രോത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഒക്കെ അതെന്ത് ചെയ്ത് അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളുടെ ബേസിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള നോളജിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിളുകൾ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൃത്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിസൈസ്നെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഹൗ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആർ കണ്ടക്റ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക
ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൊടുത്താൽ മതിയോ ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് എംപ്ലോയിസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ട്രെയിനിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മാനുപ്പുലേഷൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറിലാണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ മാനുപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറയും ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും പ്രോഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഔട്ട്കം എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം അത്രയാണ് നമുക്ക് ഹൗ ഡസ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആർ കൺട്രക് കണ്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പഠിക്കാനുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പഠിക്കാനില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് റിസർച്ചിൽ കൂടുതലായിട്ടും എങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ് മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിങ് തന്നെ ഇൻ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പല ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഫീൽഡിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിലാണോ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആ ചേഞ്ച് വരുന്ന അതിൻ്റെ കോസും ഇഫക്റ്റും ആ വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സ്പാനിയസ് വേരിയബിൾ അതായത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡിയിൽ എന്താ എന്തിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെയും കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്പാനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസുകളിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാനിയസ് എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അതർ ദൻ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ ബട്ട് വിറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് അവർ സ്റ്റഡി അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അല്ലാത്ത ഒരു വേരിയബിൾ പക്ഷെ ആ വേരിയബിൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ സ്റ്റഡിയെ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വലിയൊരു ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്ററുടെ ടാസ്ക്കാണ് ഈ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയാൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ അതെന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻ അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറും അല്ലാതെ വരുന്ന വേരിയബിൾസുകൾക്ക് വേ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഓ സ്റ്റഡി സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് then it depends the success അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എക്സാമിനേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറിനെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും മോർ സക്സസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ അല്ലേ അതായത് സ്റ്റഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സക്സസ് ഓർ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് ഏത് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെ
ഫോർ എക്സാം പല ടൈപ്പിലുള്ള എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾസുകൾ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ തന്നെ സിറ്റുവേഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വേരിയബിൾ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഡിമാൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്ററുടെ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേരിയബിളുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് മാറാം ഞാൻ ഒരു സിറ്റുവേഷണൽ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ വേരിയബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിളിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവനെന്തായിട്ട് മാറി എന്തായിട്ട് മാറി കൂടുതൽ സക്സസ് ഉണ്ടാവണം ഇനി മറ്റൊരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കൂടുതലായിട്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ല കുട്ടി ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും നന്നായി ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് കഴിയും അവന് നന്നായി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മെമ്മറി പവർ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു വേരിയബിൾ നമുക്ക് പറയാം ആങ്സൈറ്റി ഇത് ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾക്ക് പേടിയാണ് പരീക്ഷ സമയം പേടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞാലും റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും അല്ല അല്ലാതെ വരുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സുകൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറിൻ്റെ കോസാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതായത് നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ നല്ല ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഫിയർ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് നേർവായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവൻക്ക് സക്സസ് ആവാൻ പറ്റില്ല ഇനി അവൻ്റെ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മൂടുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ അവൻ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അവൻക്ക് എന്തുണ്ടാവണം നല്ല മൂടുണ്ടാവണം ഇനി വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠന മുറിയിൽ വേണ്ടത്ര ലൈറ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അപ്പോഴും അവൻ്റെ പഠനത്തെ ബാധിക്കും പക്ഷെ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അവൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടർ െ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റഡിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള അൺഡിസയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുകൾ വേണ്ട ഇതിനെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറിനെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ അപ്പം എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരി എലിമിനേഷൻ എലിമിനേഷൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ അതെന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കുക ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറിലുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേറ്റ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതായത് എങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനാലിസോ വേരിയേഷനോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾസുകളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും സ്റ്റഡീസുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ എങ്ങനെ കൺ
ആ ഒരു മൂഡിലായിരിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്തതും റിസൾട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റഡിയിൽ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര മാത്രം അതിൽ ഡിക്രീസ് വരുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് റിസൾട്ടിനെ അതെങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന റെസ്പോണ്ടൻസുകൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റെസ്പോണ്ടൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷെ അവർ അറിയാ അറിയാത്ത രീതിയിൽ സിമിലർ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സിമിലർ നേച്ചറിലുള്ള സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള സിമിലർ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ആളുകളെ തന്നെ പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് റാൻഡം വയസ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പാനിയസ് വേരിയബിളിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം റാൻഡമൈസ്ഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ യൂണിറ്റാണ് ഒരു ഇതിനെ എക്സ്പാനിയസ് വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളായിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദി ലോക്കൽ കൺട്രോൾ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ ലോക്കൽ കൺട്രോൾ അതായത് എപ്പോഴും ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ പറയുക സറൗണ്ടിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ചറുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിസർച്ചറുടെ ബിഹേവിയർ റിസർച്ച് ഈ സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വേണ്ടിയാണോ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനൊക്കെ ഈ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിനിങ് അതിൻ്റെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇഫക്റ്റാണ് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു പഠനം നടത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശരിക്കും അവർക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറുകൾ അവരിൽ ഉണ്ടാവുക മനഃപൂർവ്വം അവർ ആൻസറുകൾ പറയും അപ്പോൾ ആ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ഒരു പറയുക ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചസിന് വേരിയബിൾസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിസൾട്ട് ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിലേക്കാണ് വരാനായിട്ട് കഴിയുക അപ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിളിനെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴും എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പക്ഷെ എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിളുകളാണ് അതർ ദാൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിളായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് റിസർച്ചർ മാക്സിമം ആ വേരിയബിൾസുകളെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടായിരിക്കണം സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കോസൽ റിസർച്ചുമായി റിലേറ്റഡായിട്ട് വന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൽ അതിൻ്റെ കുറേ കൂടെ ടോപ്പിക്കൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താ ഡിമെറിറ്റ്സുകൾ എന്താണ് അത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ റിലേബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്കും കൂടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ് ിൽ പറയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ എന്താ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്നാൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആ വേരിയബിൾസുകൾ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്